，莹莹，我不允许你嫁给其他男人。蒋大生，大白天的你做什么梦呢？什么意思？诗言是江城地产的继承人，跟着他我下半辈子都一生一愿。而你，你们江家破产欠了十几个亿，我跟着你下半辈子吃糠咽菜。打工还债，你不相信我可以让江家起死回生吗？醒醒吧，我的大少爷！你们家破产，你爸顶罪入狱，全都是我爸安排的。不是，你说的不是真心的话。我，圆圆，圆圆，圆圆，对不起，江恩生，如果我不和诗言订婚，我爸不会放过你和伯母，而且会有了我们的孩子。我必须保护他的安全。图，过来。啊不要什么，我今天不舒服，不方便，能不能改天？不舒服什么？你现在舒服了吧？啊，严正如把你送过来的时候，没跟你说怎么伺候我吗？记得吃药，留了就打掉。严医生应该比谁都要清楚，吃药总比躲太好。江海生，你有没有想过，也许五年前我就生了你的孩子，现在吃了，来不及了吧？就算你背着我生了孩子，我也会把他给弄死。像你这样的女人，根本就不配生你的孩子。江海生，你还没底气。真好啊，燕青，你连出卖自己都这么的狼心了。不能想象五年前，你为什么背叛的我。一字一万，这钱好挣吗？如果再有下一次，不要再像一条死鱼一样，连叫都不会叫了。有的这样，我要是心情好的时候，我就会来招待你。乔寒生，我不会后悔的。宝贝，妈妈，今天是周末，树奶奶说你下午会来看我。是呀，宝贝想妈妈啦。当然啦，不过要是爸爸能和妈妈一起来看我，就更好了。就算你背着我生了孩子，我也会把他给弄死。妈妈，妈妈。啊，怎么了，宝贝？妈妈，爸爸什么时候才能从国外回来呢？快了。妈妈，你每次都说快了，快了，哼！宝贝，家里来客人了，妈妈晚点再打给你，好不好？妈妈再见。嗯，再见。
你来干什么？你说呢？给钱？没钱。没钱？江汉说没给你钱？我这煞费苦心的把你送到他床上，可不让你给他白嫖的。严建中，我是你女儿。就因为你是我女儿，要不然这么好的事儿能轮着你头上？你现在跟江寒生混到一块儿了，先给我弄个几百万，让我先把那赌债还了，也不枉费我把你养这么大。严建中，他恨不得我们全家人都下地狱，你指望他给钱帮你还债？你做梦！他不给钱你不会要啊啊！我看你就是想让我跟你帮放高利贷的砍死，是不是？你赔的一次就给你这么点钱，男人呀就都那么回事儿。你说你从床上给他伺候舒服了，给他哄开心了，这不多的是吗？说真的，这一点呀，你真不如你死去的那没用的东西。你有没有想过，也许五年前我就生了你的孩子？露西，那不是爸爸，你认错人了。那就是我爸爸，那就是我爸爸。好的，江总，我们该走了。就是我爸爸。刚才那小女孩也是这的病人，是血液科的小患者江幼熙，住在这里有一年了。哎，这个小女孩比较特殊，特殊。她爸爸好像出国了，妈妈一个人带着，但是这医药费吧，也是东拼西凑才勉强维持到现在。对了，江总，您这次给基金会的捐款，就是为了帮扶这些没有钱治疗的患者。嗯。哎，有心妈妈，淑仪，有心怎么样了？别担心，只是有点低烧。谢谢淑仪，辛苦你了。你说的啥话？你发我工资，这些都是我应该做的。只是啊，可怜的这孩子，追着别人喊爸爸，让幼熙的爸爸早点回国，挣再多的钱啊，也没有孩子重要。知道了，谢谢淑仪。嗯。妈妈，不要哭，我没事。妈妈没哭，是眼睛进沙子了。妈妈，爸爸为什么不要我？你看错了吧，爸爸在国外呢。江寒生不可能出现在这家医院，肯定是有些看错了。妈妈，这是爸爸的照片，对吧？嗯，对呀、啊。那今天我看到的人就是爸爸。怎么了，尤西？妈妈，我想割小米粥了。好，那你乖乖待着，妈妈去给你买。好。妈妈，为什么要骗我说爸爸在国外呢？看来得我自己找找原因了。原来我爸爸叫江寒生。
奇怪，我怎么又想起了那个小女孩？江总，晚上的饭局我都安排好了。喂，晚上来青州饭店找我。去不了，晚上要加班。不想挣钱吗？江寒生，我真的要加班。五万。哎呦，这不严大小姐吗？江总，你给我准备的惊喜就是他呀。陈总，你认识？哎，岂止是认识？严建忠当时找到我，跟我说呀，一百万，随便玩，是吗？这么贵？一百万真不贵。毕竟啊，严大小姐怎么说也是咱们青州榜上有名的大美女。哎，你们知道严建忠找我的时候怎么跟我说的吗？你说的，只要钱到位，严大小姐什么姿势都会。别碰我！<笑>嗯，后来呢？后来严建中亲自把人送到了我床上。然后呢？然后这个臭娘们趁我洗澡的时候跑了，害得老子一身邪火，没地儿撒了。哎，江总，这回您是花了多少钱？他叫出来的，没花钱、啊，不要钱就能够，装上清纯了。<笑>听说呀，你本来就是江总的女朋友，江家破产第二天就把江总给甩了，跟什么云江集团的少东家施艳订了婚。我今天呢？就替江总教训教训这个薄情寡义的贱人！不要啊！不要放开我！不要！不要！不要！江江总，您这是砸偏了吧？把狗也得看主人吧。你当我江寒生是个死的？我我我不知道严小姐是您的女人。今天给我个面子。你要我给你面子？陈总紧张什么？只不过是养着玩的一头狗，我不在意。江总，那个我们还有点事情，先走一步啊，咱们下下次再约。陈总，要留下来吃饭吗？哎，不不不不，我也走。慢走不送。受委屈的时候，就只会吼两句“放开我，放开我”，是不是啊？啊！你在我面前耀武扬威的样子呢？去哪了？江汉生，你刚刚是在给我撑腰吗？你还真会为自己的脸上贴金啊！你看清楚了，我只想折磨你啊！我有一百种方式让你生不如死。江生，我没有背叛你。当年江家破产的时候，我第一时间就想去找你，但我爸不让，我没有办法。然后呢？我就昏倒了。等我醒来的时候，我就在医院里，医生告诉我我已经有两个月的生命了。你怀了我的孩子。孩子现在来编啊！你继续编啊！我看你今天能够编出什么惊天动地的故事来。行，你当我江寒生是个傻子？不过，即便你生下这个孩子，那也是个孽种。我不认。这么多年来，我无时无刻想把你们全家送到地狱去，不会让你有好日子过的。江总，你要干什么
。绑的是贞子干什么？抱歉，江总。你这手碰到他，江总，我真不知道她是你的女人，我好像两只手都碰了，那就两只都留下了。妈，妈！我最讨厌别人碰我的东西了，哪怕是一条狗，也不想。看着得送到医院，别死了就行。是。有了这五万块，尤其这个月的医药费可以按时交上了。所以，有有些不见呐，医院里都找过了吗？都找了，没找着。他上午跟我说要到什么。定安大厦去找爸爸。定安大厦，那不是江寒生的公司吗？难道那天在医院，尤西看到的就是江寒生？好，我马上过去。江寒生现在恨不得弄死我，暂时还不能让他知道尤西的存在。爸爸，你怎么才来呀？我都等你好久了。小朋友，认错人了，我是你爸爸。爸爸，你长得这么帅，怎么是个渣男呢？我解释一下。我已经很努力了，怪，题目太难了。有没有一种可能，是你太笨？海生哥，你长这么帅，你还是个毒蛇呢？你说什么毒蛇呢？啊，没考好还有理由了，是不是？我这么可爱的宝宝，你忍心抛弃吗？你呀、啊，的确是可爱，不过叔叔呢还没结婚，还没有孩子。不可能，我妈妈经常给我看你的照片，你就是我爸爸。爸爸，你不信，我给你看我妈妈的照片。尤西。不好意思，先生，我们家孩子小，不懂事。好，无妨。这小朋友呀，也是挺可爱的。那个，需要我安排车送你们回去吗？不用，我们有车。好。爸爸，给你看我妈妈的照片。我妈妈经常给我看你的照片，你就是我爸爸。你长得这么帅，怎么是个渣男呢？为什么看见一个小女孩，我会觉得很亲切？难道？医生告诉我，我已经有两个月的生命了。马上去查，这五年来天晴的频率，尤其是生育时。是，江总。江总，这是您小姐近五年来的病历资料，您看一下。你确定，这是那女人的私料病历信息？是的，江总。资料显示，林小姐近五年来从未有过怀孕史和生育史。下去吧。
我究竟在奢望什么？她那样狠心的女人，就算是怀了我的孩子，也会毫不犹豫的打掉吧。已经按照您的吩咐篡改了林青的秘密，您放心，江总永远都不会知道林青曾经为他生下过一个孩子。家里没咋样的，还敢当医生？是不是救人？我今天只会杀人。我儿子来，我老婆就是被你家的家业害死的。赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔被人追着打的滋味如何？那些人是你安排的。很意外，看不来出这样的人太人吧？这一幕你不是应该很熟悉吗？是他，他就是江一舟的儿子。照片是严家大小姐给的，肯定不会错。是。是是什么呢？我只不过是把五年前的一切原封不动的还给人。江南生，既然你要折磨我，又何必救我？我怕你面子，一不小心被那群没亲命给打死，我不就便宜你？你还爱我对不对，江南生？谁给你的自信，觉得我还爱你吗？重逢之后的每时每刻。我就只想证明死亡。疼，江南生。像你这种心命周期的女人，我还知道疼吗？好戏才刚开始，你现在这招架不住了，何必怎么玩啊？回半身。是。不，我不去。我的期待。许多故事的开头都是惊鸿一瞥，然后一眼万年，而结局都是渐行渐远，江湖不见。我曾经幻想过很多次，五年前我和江寒生没有分开，那我们今天会是什么样子？只可惜这个世界什么都有，就是没有如果。我怎么在你家？我刚下飞机就听说你被江寒生带走了，我担心他对你做出什么不好的事情，我就调查了他行踪。我的衣服是阿姨帮你换的，不过我家没有女人衣服，只好让你将就穿过。你怎么突然回来了？怎么知道你被江寒生折磨成这副模样？我这不是在还债吗？害他们江家的，那是严建中，不是你。他江汉生凭什么这样欺负你？你忘了，有句古话叫“父债女偿”。
，迟早有一天，江寒深会知道你为他到底牺牲了什么。师爷，你怎么比我这个当事人还生气啊？云云，要不我带你走吧，咱们一起出国，海游游戏，咱们可以。嗯喂，马上给我滚出来！你还怕是烧呢，爷爷？伯母，田小姐，你这声伯母我可担不起。严小姐，人要脸，树要皮。既然你已经做了江寒生的情人，那就请你离我儿子远一点。啊，你不能这样说，爷爷。被一个不要脸的狐狸精迷七荤八素的，你到底是不是我儿子？我平时怎么没教育你的？爷爷，师爷，你要是想酝酿地产也被江寒生搞破产的话，你就尽管退出去。你都是吧？你躺在诗音床上的时候，怎么不害怕呢？你没事吧？我没有你想的那么肮脏。你们，看来是我昨天晚上招待不够了，是不是？还有精力去找你的老情人叙旧？叫寒山，我跟石爷什么都没有做。一晚上的时间，你跟我说什么都没有做，你当我是个傻子是不是？我也是这么想的，可是你刚才说够少了，江海生，你竟然敢让别的小姑娘碰你了！是，我就是个疯子，就是被你逼疯的疯子。是你他不知道吗？你只不过是我们剩下的两毛钱罢了。你说，你说。年轻，给他家人打电话，让他马上来家里串。嗯、学长，你怎么在这儿？我也想知道我为什么在这儿，真晦气！自己按着，药我等会派人给你送过来。严医生是出了名的心狠手辣，想必自己扎针输液也不成问题。谢谢学长。不必，反正我也不是因为你来的。学长，江寒生喜欢你这种贪慕虚荣的女人，简直倒了八辈子血。你别胡言了。对，我就是贪慕虚荣。你告诉江寒生，你忘了我。剑青，你会不会？哎，不要乱说。烧退了，没什么大碍了，关我屁事。你催命似的把我催过来，不就是担心严青的身体状况吗？你哪只眼睛看到我在胆小？你可以走了。我忙活一下午，一口水都没喝，你赶我走？啊？没饭给你吃。江寒生，你把严青留在身边干什么呀？你嫌他伤你伤的不够深的？关你屁事。江寒生，你不会心里还有他？你觉得有可能吗？那你大吃饱了没事干，我只是在提醒我自己。当年的江寒生有多么的可笑。寒生，严家已经被你整破产，你已经替江伯父报了仇了，那你就放他之前，没有过去也过不去。真不知道，你在折磨严青，还是在折磨自己？
。我只是在提醒我自己，当年的江南上，我可想，那你就犯到之前，没有过去也过不去。换装饰。你什么意思？你装啊，继续装啊。你以为我是故意装生病，让你可怜我？难道不是吗？元清，你给我记住了，在我没有还你之前，你连死的权利都没有。在这给我好好待着，哪都不许去。先生，按照您的吩咐，周丽放了三十个糖。他要是不吃，就给他灌进去。呃，是先生。哎，严小姐。严小姐，梁医生给您开了点退烧药，您喝完粥吃了药再睡吧。阿姨，这粥你放糖了？哎，加了。我想着您发烧了，胃口不好，就给您放了三勺白糖，这样您吃起来也有滋味些。三勺吗？是啊。三勺。嗯，不好吃，要加糖。都已经加了三勺糖了，不能再加了。韩生哥，我是病人。病人也不许撒娇。嗯，听话，你吃一口，我赏你一颗糖。好不好？还非得好是吧？来，仅此一口，不能再多了。严小姐，您不喜欢吗？要么我重新给您换一碗去。我很喜欢。妈妈，是我偷跑出去，你才气生病的吗？不是的，宝贝，是妈妈自己不小心淋了雨感冒的。对不起，妈妈，舒奶奶已经教训过我了，我不会再做危险的事情让你担心了。好，等妈妈好了就去看你，好不好？好的，妈妈，我去睡觉了，拜拜，亲亲。好、啊。남김없이전부가져가줘모든걸다喂，韩生哥，爸爸出差了，阿姨放假了。我害怕，你能不能陪陪我？没空。啊！哦、你不是说你没空吗？骗你的，看你个小姑娘，嗯。江总
了。这雨好像不下了。嗯，严小姐这个点应该还没睡着，要不今晚就在这歇息吧。明天早上我再过来接你。不用，我对冰洋子不感兴趣。回公司。是。言轻啊，言轻，江寒霜怎么可能会来陪你、啊？小朋友免疫力差，感冒是正常，所以你们不用太过意。我是顾氏，我是严静珍的女儿，是吧？你们是谁？老子们是，谁老子呢？是是老子呢和白衣天子说话要礼貌。严医生，你爹爹在我们老大里借了五百万，到现在还没还上。哼、嗯，本金加利息一共七百零三万，我喊你找个标了吧，给你妈个脸，还七万得了。冤有头债有主，谁欠的你们找谁赔。钱一分，你要是还不上钱，我们只好找到人简周，然后把他胳膊给砍了，一点利息。那你们还不快去？妈的，臭火俩敬酒不吃吃罚柳是吧？哎呦，哎呦，哎呦，别动我，老子不长眼。就你这把小脸皮子，还拿出来吓唬老子？老子洗手江湖这么多年，什么世面没见过啊？住手！住他们！哎呦，哎呦，哎呦，师傅。你没事吧？我看看。没事，没事。小寒霜怎么会在这里？袁医生，院长要你到他办公室去一趟。那个就是要给咱们新院投资五个亿的万盛集团 CEO 江寒霜吗？没错，是他。计划书若没看一眼，就给我们医院送了五个亿。听说他是青州投行圈的新贵，财力雄厚，这求着他投资的企业千千万万的，怎么看上咱们医院了？冉医生，高利贷闹事被院长和投资人都发现了，影响很坏呀，要做好心理准备呀。小寒生，你是故意的吗？院长，你找我。冉医生，私事闹到医院啊？成何体统啊？对不起，院长，下次不会有这样的事情发生了。你是咱们医院的青年骨干，要做好表率。你回去写五千字检讨，下周在大会上通报。谢谢院长。徐院长，贵院的医生到底是救死扶伤的天使，还是说搭台唱戏的戏子呀？江总，其实严医生是我们医院很好的青年骨干。最近因为违禁成分害死人的制药公司老板严禁中东，这位严医生是什么关系？一个私德不交的医生，患者敢指望他医德高尚？徐院长，您说呢？江总说的对，是要给年轻人一些教育，才能记得住行为规范。严医生，从明天开始，你先停止一个月吧。可是院长，我们儿科本来就人手不够。徐院长，以后贵人招人，还是得严谨一点，别什么人都招。严医生，你可以出去了。滚去地库等我。三床小朋友的心脏彩超显示要复查，你记得联系一下心内科的薛主任，让他看一下小朋友的报告。好的，师傅。哦，对了，还有六床显示白细胞还是偏高，你记得要。我知道，隔两天呢，我会重新安排一次输血检查的。没错。师傅啊，您就放心吧，这一个月呢，你就当去休假，放松放松。你呢，是我们儿科的门面，院长呢不会轻易辞退你的。喂，我逆我的命了啊！就是为了跟别的男人调解吗？你胡说什么
，文静是我的徒弟。他徒弟呢？师傅呀，你可真会玩。你要是不想让你这个徒弟看到我在这做什么的话，你最好小声一点。知道了，我走回去。师傅。人呢？文医生，你快去小床看看，小朋友忽然吐了。好，马上来。这么害怕被你那个小先生看到你的真面目呀？所以你投资我们医院，是为了更好的折磨我是吗？少在自己脸上贴金、啊，你以为我毫无可疑啊？小寒生，我求你高抬贵手，我不能失去这份工作。如果被开除，优希的医药费我更交不起，优希的身体条件根本不能离开医院。你应该知道穷人用什么样的姿势吧？你想我用什么姿势？你想在这里试试？天晴，你到底还有没有自尊在啊？啊！你用工作拿捏我，不就是为了逼我就范？花不起就不要浪费时间，小心。生。妈妈，救救我！尤西，大点声！妈妈，救救我！尤西，你有什么抽我来？你别动你啊！又别嚎子了！严建庄，信不信我抽死？严建庄，你有什么抽我来？你别动你啊！三天之内七百万，不然你就等着小杂种见阎王。我去哪儿给你找七百万？我不管，钱不到。就等着给他生吃吧。还有啊，我告诉你，不许报警，不然你就等着他大卸八块。你，喂，喂，三天内七百万，我只能找江海生。信不信我把你扔出去喂狗？谁允许你主动打电话给我的？江寒生，我现在有一件很重要的事情要跟你说。四年前，我给你生了一个女儿。天晴，这种低劣的谎言，你还要编多少次？江寒生。我们女儿现在在严建中手里，她要七百万。所以你打电话给我，是想让我给你七百万？对。你去照照镜子吧，凭什么你值七百万？不要再打电话给我，除非你想死。喂，喂。小姐您好，有什么需要帮助的吗？嗯，我想卖掉它。小姐，这边请。小姐，您准备卖多少钱？妍妍，嫁给我好吗？纪念一下，小姐，小姐
。哦，越多越好。我们这边需要专业的珠宝鉴定师来给您估个价，可以吗？江寒生，对不起，为了游戏的安全，我必须先拿它换七百万。警察同志，就是他，偷了江寒生价值上千万的钻戒。你上前道歉，请跟我们走一趟。我没有，这枚戒指是江寒生五年前送我的。你说是我送你的，可我记得，他是被偷的。江寒生，你说谎！我想单独跟他聊几句。可以，可以。敢卖我的戒指，你找死啊！江寒生，你无耻！你凭什么诬陷我偷东西？我无耻！我江寒生在你眼里算什么？我他妈到底算什么？啊！你送别人的东西，还不允许别人随便处置吗？是啊。就像助理，我对你的真心一样，先狠狠的践踏，再抛弃什么？是不是为了钱，你什么都可以出卖？江寒生，我想给你解释，可你根本不给我机会。在你心里，我应该也一无是处吧？你五年前你就知道了，你找死了！<笑>先在里面给我待几天，好好的想清楚，用什么姿势跪下的求我原谅。如果三天内我拿不出七百万，严剑中肯定丧心病狂对游戏下手。游戏的身体经不起折腾，不行。江寒生，我不能进去，我错了，我不应该买到你送我的东西。我错了，江寒生，我到底要我怎么做，才能相信这七百万关心我女儿的生命？你还真是死不悔改，你还真是死不悔改。江寒生，我没有骗你。我们女儿在眼界中的手里，她身体不好，不能感冒发烧。你闭嘴！韩生哥，我真的没有骗你，我信你可以去明。谁允许你这么骄傲的？韩生哥，你睡了吗？李燕，别胡闹！海生哥，我已经十八岁了，可以做亲亲以外的事情了。不许叫我哥！海生哥，我们还没有结婚呢，不能叫老公的。这个男人没办法。为了钱，你竟然能编出一个生病的孩子的谎言，真让我恶心了。我们的女儿，你真的不在乎吗？没错，即便你为我生了这个孩子，他也是个孽种，我根本就不在乎他的死亡。传一下眼界中心的人。好的，江总。眼界中目前还在澎湖区。他身上的伤好的差不多了吧？好的，江总。上次我们废了他一只胳膊，这一次要不要换成一条腿？都行。差不多了，别弄死。是。你闺女也不知道钱准备怎么样了，就不怕那小畜生被我打死？谁呀？他们谁呀？别打了，别打了，别打了！张海生会给我还钱的。还钱？你怎么还？我女儿给他生了个孩子，你还在我手里？还钱？你怎么还？我女儿是江寒生的情人，你别说几百万了，就是七千万，他也会替我还的。江寒生会替你还？你五年前害死他爸爸江云洲的时候，他帮杀了你。这这这这，我说的是
，真的，我女儿刚才生了个孩子叫江游戏。这孩子现在在我手里，只有我知道他藏在哪我说的是真的，而且我女儿已经答应我，不会管张开生要钱的。我们女儿在眼见中的手里，她身体不好，不能感冒发烧。你闭嘴！是血液科的小患者江幼熙，住在这里有一年了。哎，这个小女孩比较特殊。特殊？她爸爸好像出国了，妈妈一个人带着。但是这医药费吧，也是东拼西凑才勉强维持到现在。江总，您怎么了？徐明奇医院啊？查一下那个叫尤西的小女孩。哦，是江总。还有，把那个叫严建中的给我带过来。啊啊啊啊啊啊、不是要说怎么又是你们呀？我不是说了，我女儿过两天会把钱还你们吗？有人要见，谁呀、啊？像你就知道。没事，怎么了？见到我很意外。你们爸说是我，我在国外还有钱，谁爸说是我，国外全给你爸。你们是江海生的人，你是不是觉得自己很聪明？每一次都能够轻松的逃脱。救命！救命！不是，想跑是吧？啊，想跑！张嘴！张嘴！你们给我喂了定位胶囊，怪不得我每回跑你们都能找到我。说，孩子在哪？你都知道了。来，说，孩子在哪？小子，小子，他在郊外破旧房，一百二十五号。不过我走的时候，他已经发高烧了，现在可能死了吧？临头五年前，先把服刑的证据一起交给警察。是，江总，开车。杨寒生。有些，有些。爸爸，你是来接我的吗？有些，爸爸，爸爸在。走，走，走，是。上医院，快，是。医生，医生，快，救救孩子，快，快，快走。我这么可爱的宝宝，你忍心抛弃吗？我妈妈经常给我看你的照片，你就是我爸爸。我让你查严晴的病例，这就是你给我的结果。对不起，江总，我也不知道为什么会这样。全把严晴给我接来。是没抢救，高烧晕倒了。小寒生，你知不知道用秀淋巴瘤不能感冒发烧？白细胞成了我要了他的命的。江尔熙家属，病人需要紧急输血，但是我们医院没有库存了，你们谁是 A 型血？我是，医生，抽我的，医生。不行，不能抽他的。为什么？现在不是感情用事的时候。你听到这次技术不能抽血。
。这样吧，我先去雪库紧急戒掉，你们最好找到可以输血的人，以备不时之需。啊喂，实验，柳琪现在需要输血，但他们医院没有血了。你现在能不能来一趟敏捷医院？好，别着急，我马上过来，先不要担心。孩子不会有事的。乔寒生，如果我女儿出了什么事，我这辈子都不会原谅你。对不起，我我不知道。你不知道。我告诉过你多少次，我们有一个女儿。你信我吗？医生，医生。喂，江总已经知道了，先回寝室了。病人这两天没吃饭，又担惊受惧的，所以才导致了晕倒。嗯，让他好好休息吧。谢谢医生。小西，你要喝点水吗？那你喝吗？爸爸，你是不是不知道怎么跟我聊天呀？有点。那你有什么问题想要问我吗？你怎么知道我是你爸爸？爸爸，你真笨。嗯。我妈妈经常给我看你的照片，我怎么认不出来你呀、啊？毕竟我已经不是三岁的小朋友了，我已经四岁了。我的照片。就在这。妈妈说：“你在国外工作很忙，所以不能回来看我。本来我是很想爸爸的，可是……可是什么？如果我说想爸爸的话，妈妈会趁我睡着的时候看着你的照片偷偷哭。我也不想让妈妈难过，就忍住，尽量不去想你。”对不起。是爸爸的错，对不起。爸爸，那你回来了还要去国外工作吗？不了，爸爸回来就不出去外面工作了。你太好了。嗯、实验，你刚给尤西输完血，你怎么不回去休息啊？淑仪说你晕倒了，我担心，所以就没走。我没事。妍妍，江海生现在知道了右西的事情，你打算怎么办？不知道。妍妍，要不我带你和右西一起出国，咱们一起。我们俩之间的事情还轮不到别人来指手画脚。
，让幼熙为你的自私和骄傲买单。江安生，你这么该死！江安生，这里是医院，你不要发疯！多谢你为我带来飞行。不用客气，我是看在颜青的面子上。我送你出去。燕燕，你别担心，有机会好起来的。这次谢谢你了。谢什么？我心甘情愿的。石燕，你不要再等我了，我不值得你对我这么好。你好不好，我心里还不清楚啊。燕燕，只要你想走，我随时都可以带你走。石岩，我走不掉的。江寒生知道了幼熙的存在，我更走不掉了。妍妍，你不是走不掉，而是你根本就不想走，哪怕被他折磨，你还是想要留下。而且，不是眼婆婆强迫你去江寒生的身边，实际上，是你自己自愿的。哪怕你知道他恨你，想办法折磨你，还是想留下来。你爱他，这重要吗？当然重要。可是，他江寒生蠢，不知道你的心意。爷爷，我会等你离开江寒生的那一天。只要你回头，我就会在你的身后。疯了！你第一天吃东西的房子，简直不可理喻。谁可理喻？你的老情人石燕吗？石燕的确比你讲道理。你就这么的喜欢他？江寒生，我不可以喜欢他。不可以！他倒是个痴心的种人，明知道你给我生了孩子，还一直穷追着不放。有些在睡觉，我不想给你吵架。我是没给你买衣服吗？非得穿别的男人的衣服？你疯了！这衣服我还要……一件破衣服而已，我这么紧张干什么？啊！你怎么不跟他走呢？你回来干什么？江寒生，游戏还那么小。江总，警方那边已经着手调查五年前的案件，严建中这次直接牢底坐穿。我让你查的事呢？查到了，淋巴瘤起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，这种病具有高度的抑制性，治疗效果差别很大，主要是放疗、化疗、骨髓移植和手术。我查了医院的病例，右西小姐大概在半年前接受的化疗，但是化疗费用昂贵，严小姐也是东拼西凑才勉强撑到现在。江寒生，你还没给钱？你真好，严青，你连出卖自己都这么大方向。那个右西小姐的抚养权要夺过来吗？我江寒生的女儿，必须留在我身边。是，我立刻让法务部草拟协议，找时间和严小姐谈判一下。对了，四五岁的小女孩都喜欢什么样的玩具，你知道吗？这个，我去百货店问。嗯，多买一点。是。哎，等等，还是我自己去吧。妈妈，为什么爸爸明明在荆州，你之前却骗我他去国外呢？因为，因为我是生病的小孩，他不想要我吗？
？当然不是了。尤西怎么会这么想呢？隔壁的小雨和我生了一样的病，医生叔叔说需要花很多很多钱，他爸爸就和他妈妈离婚了。尤西，妈妈不是告诉过你吗？爸爸是这个世界上最爱你的人，他不会不要你的。嗯、他为什么那天在医院，他看到我？他却不离我走了呢，因为妈妈，你是不是跟爸爸离婚了？然后你偷偷把我生下来，爸爸根本不知道我的存在啊！所以我每次问你要爸爸，你都说他出国工作了。嗯，爸爸那天没认出我来，是因为他根本不知道自己有这么可爱的一个女儿。宝宝，你是从哪儿知道这些的？鼠奶奶天天刷抖音看的短剧都是这么演的。哎呦，吴又熙真聪明！爸爸。哎，你先陪又熙，我去打个水。想爸爸了吗？想。爸爸妈妈好像有点生气，是不是你犯错了什么？可能吧。那你还不去哄他？你是没有求生欲的吗？怎么哄、啊？爸爸，你给我买棒棒糖，我教你怎么哄妈妈，怎么样？你一个小机灵鬼，说。Tonight, 我来吧。那个，能帮我个忙吗？我也没给小孩买过玩具，也不知道佑希喜欢什么。佑希喜欢穿山妲己。穿山妲己是什么？林娜贝尔，林娜贝尔是什么？他这么小呀？那我就大的还要别的吗？这个也不错。哦，我,我去买单。喂，文静，十二床的小朋友是青霉素过敏，记得提醒换班的人。哦，对了，四床上次的检验报告我发给你。陈哥，你们学校真漂亮，要不我也考来跟你做校友吧？怕什么校？为什么？我们学校对智商的要求门槛高。哼，你在拐着弯的说我笨是不是？我曾遇到一个。你们是吧？等等，你傻呀？砸到我就砸到我吗？那要是砸到你的话，就更伤害。那不至于。至于啊？我对另一半的智商要求。谢谢你。不用。江寒生，你的心根本没那么冷，对吧？给你。谢谢。那你早点休息，我先出去了。哎，等等。过来。为什么？什么为什么？为什么要生下尤西？受那么多苦，明明受了那么多苦，也受了那么多委屈，为什么？因为舍不得。舍不得。那是你的孩子，我想生下来，就算穷困潦倒，受尽百言，我也要生，因为我想啊。
你如果回来看到他，一定会很开心的为什么不狠心一点？为什么不恨我？你发给我看有什么用？你发给他妈妈看。小姐，你的猫找到了。江小涵，以后不许再偷跑出去了，听到了吗？你以后要是再敢出去找别的小猫，我会生气的。嗯。爸爸，你来啦。嗯。今天乖了吗？嗯。当然。爸爸，待会你可以带我去荡秋千吗？荡秋千呀。可是爸爸得出差几天，等爸爸回来的。那好吧，你回来我再跟你玩。嗯，等我回来陪我去做下一次的黄牛。好，吹箫。来，这放这儿，让林娜贝尔陪我戏。静静，刚才那个是玉琪的爸爸。是的，淑仪，你们俩在一起啊，真是郎才女貌。你们是破镜重圆。淑仪，破镜能重圆吗？是不是忘了你爸是怎么被严建中害死的？严青又是怎么抛弃你的？我没忘。我没忘。这又是你在干什么？你今天当着你爸的灵位，把你五年前发过的誓再发一遍。说话呀，让我说话呀，你说呀，你是不是要我死了，你才会狠下心来跟你爸报仇？好，我不说给你看。妈，你放肆，你说。要把严家所有的人都给我弄死、啊，妈！妈，放事！我会把严家的所有人送下地狱，让他们所有人都好好死。我发誓，一定让严家的所有人下地狱，让他们不得好死。韩生。竟然对杀父仇恨的女儿心说：“你太让妈妈失望了。”妈妈今天要给你一点惩罚。夫人，下雨大寒，要不还是让少爷进来吧，会在那泥水地里会生病的。这五年来，他什么苦没有吃过，还怕这一场雨吗？可是他淋淋雨，清醒一下老子也好，不然。他怎么刚回青州半年就忘了严建中，害得我们江家破产，害得他的父亲冤死在狱中，还用我这双腿。江太太，很遗憾的通知您，您丈夫江宁忠先生今天凌晨在看守所自杀，经抢救无效，宣布死亡。宁忠，我来陪你了。妈，妈，我的腿
你回来了，我去帮你换洗澡水。本生，你竟然对杀父仇母的女儿印刷，你太让妈妈失望了。在别人眼中。江寒生，江寒，江寒生，你发烧了，我送你去医院。不去医院？不去医院你会烧死的。林青，就算你不爱我，也不要离开我好吗？就算你不爱我，也不要离开我好吗？我不走，我哪儿都不去，我就留在你身边。先等我我先帮你屋里降温。你好，我是梁天恩。喂，学长，我是严青。严小姐，我们好像不熟。学长，江寒生他发烧了，伤口感染导致高烧不退，家里没有抗生素了，你能不能？我在郊区，两个小时内到。学长，谢谢你。凭我和他的关系，用不着你们道谢。在这个世界上，能伤害韩生的，除了你，只有一个人。我知道。所以，你准备什么时候离开韩生？这么惊讶干什么？难不成你要韩生在你和他母亲之间选择你？我没有。算你有知子之明。相识一场，我奉劝你早点离开韩生，免得到时候想走，走不了。自讨不吃。韩生的未婚妻温淑妍马上就要回国。你醒了，我去给你倒热水。韩生，妈妈希望你这次回青州，把严青那个女人处理了。如果你不忍心动手，那妈妈不介意代劳。我希望你不要忘了，你身上担负着重振江家的重任。只有和温淑妍结婚，得到温家的支持，我们才能让江家重新立足青州，扬眉吐气。喝点热水吧。我想吃阳春面。有些说，你做的阳春面很好吃。好，我去给你做。
。你感冒还没好，我就没放出油，怕油腻。要不我放你走吧？啊？怎么？听到说放你走，很诧异吗？不是。如果你能放我走，我会很感谢你。是吗？你就这么迫不及待的想要离开我，连心里都收拾好了。江寒生，听我讲。你回答我，你这么想要离开我吗？是，我迫不及待的想要离开你。你想得美！你未婚妻马上就回国了，你把我留在身边当金丝雀，让右希当私生女是吗？只要我想。你就没得选，你简直不可理喻！我告诉你，燕青，没有我的允许，你这辈子都别想离开我。你有胆子得罪你那位背景强硬的未婚妻吗？我的事你少干。如果你不想再见到右喜，你就可以大胆的往前走。小寒生，你无耻你！小寒生，你就是仗着我喜欢你才为所欲为。你比任何人都清楚，我们回不去了，我们之间就是一场孽缘。孽缘也是缘。Surprise！Surprise！ 韩生。我好想你啊，韩胜，他是谁啊？怎么半夜还在你家里啊？保姆。是的，我是江先生请来的保姆，我叫燕青。这么年轻漂亮的保姆啊！保姆的醋你都吃。你要不喜欢的话，我就让他滚。算了，就让他留下伺候你吧。毕竟像你这么挑剔，能够把你伺候舒服的，那肯定是活干的还不错吧。嗯，一年。哎，你的嘴巴怎么流血了？不小心咬到了。哎，我看看，你以后可得小心一点。你流血了，会心疼的。你知道为什么我一定要你把床单换了吗？不知道。现在知道了吗？你睡过的脏东西，怎么好意思给我睡啊？啊？你都知道了。我看起来很蠢吗？啊，文小姐，我不会跟你抢他的。你是个什么东西啊？也配跟我抢？文小姐，如果你没有什么吩咐，我就先出去。不让你走了吗？文小姐，你放开我！你就是靠这副楚楚可怜的样子，把江寒生迷得神魂颠倒的是吧？我告诉你。我温淑妍从小到大最讨厌别人碰我的东西，尤其是我喜欢的男人。温小姐，你误会了，我误会什么？你以为我为什么突然回国？言青，我给过你机会了，既然你不走，那就留下来，我们三个人一起好好的玩耍。是真想留下来睡在我和江海山中间啊！韩生，我总觉得你对这个小保姆有点不一样啊。一个保姆而已，你未免想太多了。是吗？我还以为是心疼他伺候我呢。他算什么东西呢？怎么能跟你比？袁小姐还在这儿呢，你这么说她，她该多尴尬呀！韩生
，你喂我吃。你对我真好，严小姐，一起坐下吃饭吧。啊，一个女佣而已，怎么配给你同桌吃饭？严小姐，你可千万别介意，我们家韩生啊，就是这副臭脾气。他除了对我之外啊，对谁都是这样。他不是故意针对你的。谢谢温小姐，我没事。韩生，你这么说严小姐，多伤人啊！什么严小姐、啊，保姆就是保姆。她这么年轻，那我总不能喊她严阿姨吧？只要你喜欢，你想怎么样都可以的，不用管别人。我去公司了。嗯，我等你回来。温小姐，有什么需要吗？在男人面前，你就是这样姿态低下的，好一副我见犹怜的模样啊！在我面前，还敢用你这双勾人的眼睛看我的男人？爬上江汉生床的时候，你有想过这一天吗？你想干什么？你不是喜欢用这双楚楚可怜的眼睛勾引江汉生吗？那我，你要做什么？那我就把他给挖出来。你想干什么？手机了吧？给你，我就知道你会追回来的。谢谢。嗯。你要是再不去上班的话，就得陪我去逛街了。公司还有急事，我先走了。江右西，对吧？我女儿是无辜的，你不要动她！闭嘴！嗯、听说你还是小有名气的儿科医生啊？你这个手伤成这样，以后恐怕是不能做手术，太可惜了。温小姐，是我错了，是我纠缠的江寒生，我求求你不要动我的女儿。严小姐，你要道歉，你就拿出点诚意来嘛。温小姐，我求求你，不要伤害我的女儿。你就只贵啊，你也不磕几个。严小姐，你睡了我男人，我很生气的。怎么？你觉得我提的要求太过分了？那你不做就是了。万一我哪天心情不好，对你那个得了绝症的女儿下手，那怎么办啊？她好像是住在吴京医院的血液科病房。一人做事一人当。
你要什么冲我来？你凭什么在这跟我吼叫？我告诉你，我温淑言从小到大就没生过这个气。我给你三秒钟时间考虑一下，你到底要不要磕？一、二，我磕。你他妈在跟我解什么呢？潘小姐，对不起。严小姐，你给我记清楚了，江寒生是我的男人。你要是再敢勾引我的男人，你就得死。不，你要是敢把今天的事告诉江寒生，我不让你死，我让你女儿比你先死。你要是再不去上班的话，就可能去逛街了。江总，江总，什么事？我刚刚问您，温小姐回国需要给您和温小姐订餐厅约会吗？不用。好的。我并没有告诉过周周，温淑言回国，他怎么知道的？他是温淑言安排在我身边的人。周助理，你跟了我多少年了？回江总，三年了吧。原来三年了呀，妈妈，你手疼吗？不疼。妈妈也撒谎。好吧，是有那么一点点疼。爸爸出差回来，肯定会心疼的。严小姐。有些妈妈，很抱歉，有些上次的配型失败了。下一次配型还要多久？这个还不清楚。其实还有个办法。什么办法？上车。我让你上。或许我不该这么自私，我应该放你走的。其实还有个办法。听说佑熙爸爸回国了，你可以考虑跟爸爸商量一下，然后你们再生一个孩子，然后用孩子的血袋血来救佑熙。他马上就要和温淑妍结婚了，我们怎么可以再要一个孩子？年轻，你是我的，我跑不掉的。我要去国外一星期。嗯，好。你过来。杵着干什么？想赚钱，总得拿出点资本吧。你母亲的双腿必须尽快手术，否则就只能截肢了。看你是华人，我才愿意租给你。没钱你就给我滚出去。韩生，你一定要想办法给你爸爸报仇，重振我们江家的名声。帮我在加拿大买一套房，安排言情母女出国。你疯了吗？如果温淑妍知道你要把言情母女藏到加拿大，你想不后果吗？我会想办法跟她尽快解除婚约的。你现在的一切都是温家自主的。
，如果你要和文淑妍解除婚约，你将一无所有。那又如何？我本来就一无所有了，不怕失去。江总把手里的股票和基金全都售卖了，和温家的产业也都脱离了干系。另外，他打了一笔两千万给他在青州的朋友梁廷恩。梁廷恩拿钱去加拿大买房子了？是的，据我所知，他还联系了温哥华那边的血液品专家。好的，知道了。江寒生，你竟敢抛弃一切离开我！五年前，我能把你买下，给你一切；五年之后，我一样能毁了你。淑仪，幼熙怎么样了？在病房呢。你一个小姐妹啊，来看幼熙，正在陪她一起玩。小姐妹，是的，一个长得很漂亮的姑娘，说是姓什么？姓温。严信，你紧张什么呀？我只是想削苹果给你们吃。谢谢温小姐的好意，但我们不需要。柳溪，你看你妈妈好凶哦！你刚才和阿姨玩得很开心，对吧？妈妈也这样子不礼貌。对不起，柳溪。没关系，柳溪。阿姨不生气。我和你爸爸呀，很熟呢。爸，我真的吗？阿姨和我爸爸很熟。对呀、啊。等以后我和你爸爸结婚了，就该叫我。叶西，你先坐着自己玩。妈妈出去跟阿姨说点事情，好不好？好。好，乖。叶西，那阿姨下一次啊，和你爸爸一起来看你，好不好？好。严小姐，你女儿还挺可爱的嘛。要是江寒生想收养她，我还是挺乐意给她当后妈的。不可能，我不会把女儿给她的。你说这么可爱懂事的小孩，要是知道了她的妈妈是个小三儿，她是个没人要的拖油瓶，会怎么样啊？还有啊，你觉得我要是当了她的后妈，我会怎么折磨她呢？温小姐，你不要太过分！你他妈又在我面前嚎叫！你以为我不知道那天晚上你和江寒生在车里干了什么脏事吗？我早就警告过你，不要碰我的男人。是你自己把我的话当耳旁风。温小姐，你怎么收拾我都可以，但我求你。不要动我的女儿，好吧？看在你女儿这么可爱的份上，以前的事儿呢，我就不跟你计较了。但是现在，我回来了，你该滚了。好，我走。你要是再让我发现你耍什么花招啊，就让你的女儿先去见阎王。明明我那么想离开江汉生，可为什么春决定要离开？我的心会那么痛？要下来了，怎么了？燕燕，你醒了？你怎么了？医生说你怀孕了。怎么可能？是真的，你，江安生的未婚妻回来了，你也失手离开了，跟我走吧，带你和尤西离开，你肚子里孩子，我也会视若己出的。是，对不起。
你又拒绝我一次，为什么到了这种时候，你还是想要和伤害你的渣男在一起啊？对不起，是我太着急了。是呀，我会离开江寒生，但即便是这样，我也不能跟你在一起。为什么？是我哪里不够好吗？你很好，是我不好，我配不上你，你值得更好的。是呀，我怀孕的事，能不能帮我保密？你先好好休息吧，张师傅这儿再给我打电话。关于我带你出国的这个提议，你可以再想想。我这个承诺，随时都有效。爷爷，我到底哪里比不上江寒生？我都放低身段来舔你了，你还是不肯来看我一眼。远亲，是你逼我的。远亲怀孕了，你说江寒生知道你会怎么样？我们的目的从来都是一致，不是吗？你可千万别让我失望！你起来了。什么事你做的？保姆呢？被我辞退了。什么时候的事？就你去美国之后啊。怎么了？哎，没什么。韩胜，你不会是舍不得那个小保姆搬出去吧？一个保姆而已，怎么会呢？吃饭。那就好，我还以为你背着我和那个保姆好上了呢。你也知道我这个人的脾气，最受不了背叛。要是谁敢背叛我呀，我就毁了谁。妈妈，我真的不能给爸爸打个电话吗？爸爸没时间。爸爸。咦，想爸爸了。想。来，抱抱。哎呀，真乖。对不起哦，爸爸去国外给你准备惊喜了。什么惊喜？想知道吗？想。真的假的？真的想。那你跟爸爸去国外好吗？好。你真乖。来，爸爸给你看看爸爸买的礼物。很意外。我怎么知道你的新房子在哪？银青，你知道擅自逃跑会是什么样的后果吗？你知道擅自逃跑会是什么样的后果吗？江寒生，我们该结束了。我说过多少次了，我们之间还轮不到你来说结束。你问问，其实什么人你不知道吗？你就这么喜欢看我被他收拾，是不是？所以你受不了了，啊？就可以不经过我的允许逃跑，是不是？是，我受不了了，我凭什么要被你们两个乱番羞辱？你怎么了？要是怀孕的事情被江寒生知道了，我更走不掉了。没什么。就是恶心你，我恶
惜啊！我不离他还少吗？也少不了这一次了。不想待在这个别墅，看我跟温淑妍恩爱，可以、啊。那我送你去国外。什么意思？我在加拿大买了一套房，下个月我就送你跟右希去国外，手续已经在办了。我不去。你认为我这是在跟你商量吗？在手续没办完之前，你都给我待在这，哪都不许去。我要去医院照顾尤西。这件事情你就不用操心了，我会派人过去的。贾汉生，你到底怎么样才能放过我？放过你？你想都别想。云清，你永远都逃不出我的手掌心，不管你跑到哪，我都会找到你的。所以你也不要白费力气了，把人给我看住了，一步都不许离开。是，杨总。云清，你再等等我，等我从温家脱离出来，和温淑妍退婚，我就带你跟月心离开。严小姐。江总吩咐过了，你不能离开这个房间一步。好吧，看在你女儿这么可爱的份上，以前的事儿呢，我就不跟你计较了。你要是再让我发现你耍什么花招啊，就让你的女儿先去见阎王。不行，我要立马离开青州。白淑燕不会放过尤西的。淑燕是我唯一能信任的人了。淑燕，我想去国外。真的吗？你想好了要跟我一起去国外吗？不是的，淑燕，我想自己带尤西离开。这样。你能不能帮我弄一下签证？我被他软禁了，我走不开。当然可以了。为什么？为什么？为什么到了这种时候，你还是不愿意选择我？明明是我先喜欢你的。严青要出国了，留给你的时间不多了。可我会给他这种机会吗？你可千万别让我失望。韩少。你这是什么意思啊？淑云，对不起，我没法跟你结婚。我拥有的一切都是你给的，现在我也把他们都还给你。韩生，是不是我哪儿做的不够好啊？你早就知道严静的身份了，不是吗？是啊。我知道他是你前女友吗？可是江汉生，哪怕他伤害你、背叛你，你还是爱他，是吗？你不仅安排了周周在我身边监视我的一举一动，还让他篡改了严青的个病例。你都知道了。到此为止吧。汉生，我们在一起五年。你对我一点感情都没有吗？我这么喜欢你，你怎么可以抛弃我呢？真的喜欢我吗？
，你只不过是接受不了我摆脱你的真空，毁你的质量。可我对你来说，也只不过是你花钱买的玩物罢了。少爷，夫人割腕自杀了，你快回来看看。我马上订票过去。江寒生，你不过就是我买来的玩物而已，你竟敢抛弃我！从你跟着我的第一天，我就告诉过你，背叛我的人都得死如果江寒生不乖乖的上飞机去美国，就让他去死。江总，说，我刚查到严小姐又怀了您的孩子，这一次，您要留下这个孩子吗？莹莹，机票我买好了，你收拾好行李，等签证一下来，我就去接你。你随时出发。怎么样？看到我惊不惊喜啊？啊？温小姐，我马上就要离开青州了，我会再纠缠他，我求你高抬贵手，要离开呀、啊？带着你肚子里的猎种一起吗？你怎么知道？你怎么就这么贱呢？非要上赶着给我的男人生孩子啊？温小姐，你听我解释。我知道，你女儿就要死了嘛，骨髓匹配失败了，你就想再生一个，好用你的脐带血救她，对吧？你他妈做梦呢，温小姐，我一定会离开青州的，我求求你，你求我有什么用啊？要杀掉你肚子里的猎肉，又不是我，是你最爱的江寒生，不可能，你还真是不见棺材不流泪啊。你自己看。我刚查到严小姐又怀了您的孩子，这次您要留下这个孩子吗？不留，走掉。可是，江妍希骨髓配对失败了，医生说只有重新生下一个孩子，用脐带血救治，才有可能活下去。否则，他只能等死。死了就死了，我需要在意吗？可江妍希毕竟是您的女儿。怀一个。我就弄死一个，江总，你觉得我江寒生会看上一个杀父仇恩的女儿吗？我把她留在身边，也只不过是还没想好用什么样的方式去万死她。现在相信了吧？把她给我带到医院，把她肚子里的孩子打掉。人流手术好像还挺简单的吧？半小时就够了。这么快呀、啊？那就别给他打麻药了。魏小姐，我求你了，我不要拿掉我的孩子。你还真是贱啊！江寒生都这么对你了，你还要给他生孩子？魏小姐，我求你了，我求你了。真心，你好好记住。是江寒生要弄死你的孩子，你应该恨他。嗯，把他肚子里的猎种给我掏出来！我告诉他，关在虎头台上。不要！不要！不要！不要！哦，对了，把他的子宫再给我掏出来，省得他以后再偷偷怀孕。是，温小姐。
。江寒生，这就是你对我最后的报复。我可真是，我竟然以为你只是嘴硬装作很恨我。我真傻。陈胜，弄疼你把眼睛怎么样了？难道是拿来泄愤了？还有他肚子里的小野种，<笑>怎么，你生气了？要怪就怪你自己，这就是你背叛我的代价。本师哥眼里简直就是个疯子。我劝你最好对我客气一点。你的女儿，我已经托人去好好照顾她了。你以为会这么得逞吗？啊？你什么意思？温小姐，对不起，我的人去接江无锡的时候，他已经被人接走了。温淑媛，这里不是美国，我会让你知道什么叫自食其果。你要报警吗？你要是想送你妈去监狱里面安享晚年的话，那你就尽管报警啊。毕竟抓严青的人，还有安排这一切的医生、手术，都是你妈妈安排的，跟我可没有任何关系。而且啊。你妈妈特别配合我的计划，还叫佣人打电话叫你去美国呢，所以我已经安排人去好好照顾你妈妈了。怎么样？作为未婚妻的我，很体贴吧？我劝你最好乖乖听话，和我结婚，否则。我就让你妈死！抢救不及时，严小姐肚子里的孩子保不住了。另外，严小姐子宫受损，以后再也不能怀孕了。为什江寒生，你为什么这么对我？我明明那么喜欢佑熙，你怎么忍心赶他去死、啊？现在孩子没了，佑熙唯一的希望也没了，你满意了？你满意了？说够了没有？一个孩子一百万，再加上你的子宫，一起五百万，我够大方了吧？江海生，你凭什么这么对我？你还有什么不满的？你见过谁对自己杀父仇人的女儿这么的大方？你被折磨成这样，不是你们严家欠我的吗？你不是一直都想让我放你走吗？我今天答应你，像你现在这副样子，也没有什么好折磨的了。大人，我恨你，我恨你！我很快就可以跟温淑艳结婚了，带上你的钱。永远的关注我的世界，江寒生，你回来以后有没有一点希望过我？没有，一点都没有。
，张寒生，你可真狠！所以你一直喜欢的是温淑妍，是吗？没错。你拿什么跟他比？所以，我已经安排人去好好照顾你妈妈了。怎么样？作为未婚妻的我，很体贴吧？我劝你最好乖乖听话，和我结婚，否则我就让你妈死。喂，啊，王可梦，别说是你和温淑妍的婚礼要我去做伴郎，去美国。我找不到我爸。温家在美国的势力，您比我更清楚。我一个外国人去能好使？我有办法。尤西，你们买来了。谢谢叔叔。真是麻烦你了，石先生。没事，受人之托，重人之事吧。叔叔，我爸爸在托你照顾我，那他就跟你说，什么时候来接我去找妈妈吗？嗯，你爸爸说了，只要佑熙听话，他很快就来接你去找妈妈了。那太好了。据悉，青州投行新贵江寒生今天在洲际酒店与华人财阀千金温淑妍举行盛世婚礼。你来做什么？林小姐，我来是给你看些东西。说，我刚查到林小姐又怀了您的孩子，这一次您要留下这个孩子。我把他留在身边也只不过是，还没想好用什么样的方式去万死他。江总，你是想我这么说？江总，您是不是早就知道了？温淑妍到底是给了你多少钱，让你心甘情愿的在我身边做我？对不起，江总，他让你做什么？温小姐让我派人接走您的女儿江有熙，但我没照做，照做也无妨，因为在你去的时候。我安排的人已经把我女儿接走。抱歉，尹小姐，温淑妍给你看的视频是断章取义。其实，江总一直很爱你。美国那晚，江夫人让他跪在江总的临危前，用匕首在他后背上刻字。后来。江总在门口跪了一夜，江总他宁愿自己受伤，也不愿意听他妈妈的话，对您下手要您的命。如今，江夫人在温淑妍的手里，他没办法，只能跟温淑妍结婚。你为什么要来告诉我这些？因为，我不想再这样继续错下去。温小姐把我安排在江总身边多年。江总怎么走过来的？我一清二楚。这是什么？这是江总让梁先生在加拿大给您和尤西小姐买的房子，并且安排好了遗孀给他治病。这个是江总让我给您和尤西小姐的。江总说，如果一个月之后他没有去找你们。你们在看这个 U 盘的内容
。聂小姐，再见。乔医生，你这是要以身犯险，要活该有戏吗？林烟，等到了加拿大，你看一下我选的用人，你喜欢不？不喜欢的话，我再给你换。刘姐，咱们要去国外了，开心吗？开心，但是爸爸为什么不跟我们一起去呢？哦、嗯。爸爸不跟我们一起去。啊？为什么？妈妈，我要爸爸。好了，不行了啊！爸爸说会去找我们的。妈妈，你说过的，做人不能撒谎哦。嗯，妈妈保证。林，你的意思是，你们去加拿大之后，家里就会去找你？师爷，你说什么？我没听清。没什么。温小姐，你今天真漂亮。找到我妈了吧？嗯、好看吗？好看。哪里好看？江海生，是不是这几年我对你太好了，以至于你都忘了，我是一个脾气和耐心都不好的人？你忘了？没忘。那你还敢叫周周去告诉言情真相，让他的情敌送他们母女出国？你对他们做了什么？你都快要跟我完成婚礼了。一个失去子宫的废物，带着一个快病死的野丫头，我有必要白费力气吗？嗯。周周从小在我们温家长大，对我说一不二，你竟然能够策反他，不愧是我温淑仁，温少的男人，余生。多指教，老公。婚礼快要开始了，你妈妈可是很关心我们的婚礼了。嗯、大小姐。音乐池被人转移走了，门给丢了。一群废物！这一趟虽然凶险，但终极的结果。是你们，是你们把那个废物老头婆转走了。温小姐，承让了。温淑媛，我们完了。是你逼我的，是你逼我的。你不接电话吗？没事，骚扰电话而已。你妈现在在哪里？放心吧，她温家在里，手也伸到我娘家的底子上。我让实验。做言情跟幼戏剧的最长，现在应该还没登记。你们俩走到今天这一步，确实也不容易。行了，你还要过你妈那关呢。你们到机场了吗？快到了。那你还敢叫周周去告诉言情真相，让你的情敌送他们母女出国？你们现在在哪？怎么了，温淑妍？怎么知道石岩是我的情敌呢？坏了！石岩，你
是去机场过，我只是抄了个近路，怕堵车。为什么？什么为什么？你为什么在跟温淑妍通电话？看见了。我们是好朋友，你怎么会？谁他妈要和你做朋友？五年前，我不介意你是被江汉珍玩过的残花败柳跟你订婚。还有这个孽种，非要生下他，我也答应你了。对我这么好，你连一点机会都不给我，差在哪了？你说呀！喂，严清和那个小杂种人在哪儿？还没结成。闭嘴！把他们给我带到工地来。江寒生对你可真是情比金坚的。既然如此，我倒是要看看他为了你去死。你冷静一点。闭嘴，言青！这些都已经太晚。您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。你不是远，那女儿跟严青在哪？江寒生，想救他们就来温家工地的天台。你只有半个小时时间，要是来晚了，就只能帮他们收尸了。喂，小杂种还真是没用啊！就一巴掌就遭不住了，真晦气！他有血液病，发烧了会晕倒，很正常。啊，那要是不及时送医的话，他是不是会病死啊？啊没错。<笑>闭嘴，好什么好啊？我告诉你，这个小子，他们是被你害死的。啊、闭嘴，烦死了！他说的没错。都怪你！江恒生还有半个小时就到了，你这一桶汽油够烧死他们一家三口。够，当然够。韩生，你疯了！单枪匹马去！韩生，你不要去啊！听妈妈的话，不要去。妈，我必须得去救严青和我女儿。你是要妈妈去死吗？你爸已经走了，我就只有你们这么一个亲人了。爷爷，江海生这样伤害你，为什么还要喜欢他？咱不喜欢他了，好不好？要不这样，啊，你给我认个错，啊，你说你只喜欢我，我就放了你和尤西，好不好？来，你说你只喜欢我，石岩，你是石家的继承人，闭嘴！我让你知道，只喜欢我，你说，你说。
。诗音啊，这贱人到底哪儿好啊？你和江寒生都甚感之喜欢他。闭嘴吧，我可不是你吴家的狗。严峻警察，放开他！大少，快走！你不要过来，再过来我就捅他一刀。我说：“远，你的目标是我，让我来换他们。”好啊，我凭什么相信你啊？除非……伸手吧。你再过来，我就割破他的脖子！文淑媛，我说过你的目标是我，让我来和他们。我凭什么相信你的鬼话？我不见实验的，所以我敢跟他对手。但是我欠你个恩情，你想报复我，我忍了。恩情？行，左右你今天是逃不出去了，楼下都是我的人，来点诚意吧。先把你的腿废了！你闭嘴！要是你看到了今天，快点！快点！别！哈哈哈哈哈！江寒生，你现在的样子好像一条狗啊！江寒生，四周都是汽油，只要我的手一滑，你们今天都得死在这儿。陆小姐，你一个富家千金，你不要为了一个男人走上犯罪的道路。闭嘴！轮得到你来教训我？当初在美国，他穷得去酒吧卖笑，要不是我支援他，他能有今天。结果他利用完我之后，就一脚把我踹开，让我一个人面对婚礼，受尽亲戚朋友的耻笑。凭什么？你们两个不是很恩爱吗？多么美好幸福的一家三口啊！那我做个好人，我成全你们，让你们三个今天都死在这儿。不要！啊啊啊我儿子帅吧，夫人，你儿子真帅，哎，<笑>帅，帅。韩生啊，马上就要和严家那个丫头订婚了，日子还没选呢，我得赶紧去选。夫人，日子选好了，你忘了？你放心去吧，我答应了韩生。一定会照顾好他妈妈的。订好了吗？哦，好像是订好了。<笑>韩生呀，最喜欢严家那个丫头了，得挑个好日子，要吉利。才能呀，白头到老，儿孙满堂。嗨<笑>，没错，我就是那个坏人江寒生。当你看到这个视频，可能你已经到加拿大。也可能我找到你，让尤西陪在你们身边。你那天问我说有没有喜欢你，我说一天都没有。你是真的。我录这个视频就想告诉你真正的答案。叶谢，我爱你，从未改变。当我找到你跟尤西，我们在一起。今年。明年，年年
叫一声下辈子，下下辈子，我们都别再遇见。